എല്ലാവർക്കും പത്താം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നിങ്ങളിപ്പോഴും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ ഞങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫസ്റ്റത്തെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ പച്ച ഗ്ലിംസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്തിനോട്ടം പച്ചപ്പിലേക്കുള്ള ഒരു എത്തിനോട്ടം അതിലുള്ളത് ആ ഒരു യൂണിറ്റിൽ രണ്ട് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയും ഒരു പോയമാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനി എൻട്രി റസ്കിൻ ബോണ്ട് എഴുതിയ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനി എൻട്രി എന്ന ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയും പിന്നെ ദ സ്നൈക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ വൈക്ക് മുഹമ്മദ് ബഷീർ എഴുതിയ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയുമാണ് പിന്നെ പോയം ലൈൻസ് വിട്രൺ ഇൻ ഇയർലി സ്പ്രിങ് എന്ന പോയം എഴുതിയത് വില്യൻ വേർഡ്സ് വേർത്ത് എഴുതിയ ഒരു പോയമാണ് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ ഉള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാഠം പഠിക്കാം റസ്റ്റിൻ ബോണ്ട് എഴുതിയ ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബനി എൻട്രി ഒരു ആൽമരത്തിലുള്ള സാഹസികതകൾ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ആ പാഠമാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് പാഠം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം തോ ദ ഹൗസ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട്സ് ഓഫ് അവർ ഹോം ഇൻ ഇന്ത്യ വർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഡൊമൈൻ നോക്കാം നമ്മൾ വേർഡ്സ് ബൈ വേർഡ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും അർത്ഥം വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അറിയാത്ത വേർഡ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയി തരുന്നതാണ് നമുക്ക് പാഠം നോക്കാം Tough the house and the grounds of our home in India were grandfather's domain. Domain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധീനത അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും ഗ്രൗണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ ഞങ്ങൾ വീട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും ഗ്രൗണ്ടും എല്ലാതും ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുടെ അധീനതയിൽ ആയിരുന്നു അപ്പം എന്താണ് അവർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും ഗ്രൗണ്ടും ഒക്കെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ ആയിരുന്നു ദ മാഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഓൾഡൻ ഓൾഡൻ ബനിയൻ ട്രി വാസ് മൈൻ എന്നാലും അതൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ എന്നാ എന്നാലും ആ പഴയ ആ ആൽമരം മാഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഭംഗിയുള്ള ആ പഴയ ആൽമരം അത് എൻ്റേതായിരുന്നു കാരണം ബിക്കോസ് ചീഫ്ലി ബിക്കോസ് അതിനുള്ള കാരണം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അറ്റ് ദ ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവൻ അവൻ്റെ തന്നെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് എത്ര അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ കാരണം കുഡ് നോ ലോങ്ങർ ക്ലൈമ്പിറ്റ് കുഡ് നോ ലോങ്ങർ ക്ലൈമ്പിറ്റ് അത് കയറാനൊരു ശേഷിയൊന്നുമില്ല അതിന് ഗ്രാൻഡ് പാക്കിൻ്റെ ആയിമ്മ കയറാനൊന്നും കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ആ മരം അത് എൻ്റേതായിരുന്നു ആ ബ്യൂട്ടി മാഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആ ഭംഗിയുള്ള ബനി എൻട്രി അത് എൻ്റേതായിരുന്നു എന്നാലും ഗ്രാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് പാക്ക് എന്താ പോലെ ആദ്യമേ കയറാൻ കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് മങ്ങനെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു എന്ത് പറഞ്ഞുകാണ്ട് ഗ്രാൻഡ് മദർ യൂസ്ഡ് ടു ടീസ് ഹിം ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളിയാക്കാം ടീസ് ഹിം അബൌട്ട് ദിസ് ഇങ്ങനെ ഇതിനെ കുറിച്ച് കാണ്ട് ഗ്രാൻഡ് മന്തായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് പാന ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ വയ്ക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് പാന കളിയാക്കുമായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ്മ ആൻഡ് വുഡ് സ്പേക്ക് എ സേർട്ടൻ എ സേർട്ടൻ കൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഡസ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല ഡസ്മെൻറ്റിലുള്ള കൗണ്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്ഞി പ്രിൻസ് ഡസ്മെൻറ്റിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ പറ്റിയും എന്തായിരുന്നു ഒരാൾ ഡസ്മെൻറ്റിലുള്ള പ്രിൻസിനെ പറ്റിയും കുറച്ച് വേർഡ്സുകൾ പറയുമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് വേർഡ്സ് നോക്കാം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് വുമൻ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വുമനെ കുറിച്ചാണ് പറയുക ഹൂ പറ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഹൂ ലിവ്ഡ് ടു ദ ടു ദ ഏജ് ഓഫ് വൺ സെവൻറ്റീൻ നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ ആ സ്ത്രീ എന്തായിരുന്നു ആ വുമണിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ആ പറയപ്പെട്ട വുമൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വുഡ് ഹാവ് ലിവ്ഡ് ലോങ്ങർ ഇഫ് ഷി ആൻഡ് വുഡ് ഹാവ് ലിവ്ഡ് ലോങ്ങർ മാത്രല്ല അവൾക്ക് അതിനേക്കാൾ ജീവിക്കാൻ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ഓളമ്മ ഗ്രാൻഡ്പ ഗ്രാൻ ഗ്രാൻഡ്മ പറയാണ് ആ സ്ത്രീക്ക്
if if she hadn't fallen our veena tillengil while climbing an apple tree or apple tree care a apple tree care pol avul veena tillengil avulk endayirunnu iniyum jeevikkamayirunnu appo endana aa stree apple tree care ipo endayirikkunu veenu kandu merichu merichittunde adukondana grandma angane parnade avaru aa meram care ittillengil avarku endayirunnu iniyum evada 118 vayasalle adile adile kaalum jeevikkamayirunnu ni wood ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ അവരുടെ ആ ബനിയൻ ട്രീനെ കുറിച്ചുള്ള ഓരോ വിശേഷണങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ ദ സ്പ്രെഡിങ് ബ്രാൻഡസ് ഓ ബ്രാൻഡസ് ഓഫ് ദി ബനിയൻ ട്രീ ആ പരന്ന് കടക്കുന്ന ആ ബനിയൻ ട്രീയുടെ ബ്രാൻഡസ് അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡസ് വെച്ച് കറിവിടിച്ചു ദ ഗ്രൗണ്ട് ആ ഗ്രൗ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കറിവിടായിട്ട് വന്നിരുന്നു ഒരു ചെറിഞ്ഞാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ടു റൂട്ട് അഗെയിൻ മാത്രമല്ല ആ റൂട്ട് പിന്നി പിന്നി അടിക്ക് അങ്ങനെ പോയിരുന്നു നല്ലോ റൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൽമരത്തിന് വേറെ നല്ലോണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർമിങ് എ മെയ്സ് ഓഫ് ആർട്ടസ് മെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്യേഷിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഫോർമിങ് എ മെയ്സ് ഓഫ് ആർട്ടസ് അത് ഒരു ആർട്ടസ്റ്റിന് രീതിയിലായിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആർട്ടസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ വില്ല് ഉണ്ടാവില്ല അമ്പ് വെക്കണ വില്ല് ആ വില്ലിൻ്റെ ആകൃതിയിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗാമി അത് എനിക്ക് നൽകി അൻലെസ് പ്രഷർ എനിക്കൊരു അറ്റമില്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷം അതെന്താ എനിക്ക് നൽകി ദ ട്രീ വാസ് ഓൾഡർ ദാൻ ദി ഹൗസ് ആ വീട് ബനിയൻ ട്രീ ഉണ്ടല്ലോ ആൽമരം ആ വീടിനേക്കാൾ ഓൾഡായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഓൾഡർ ദാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനേക്കാൾ ഓൾഡായിരുന്നു ആസ് ഓൾഡ് ഹാസ് ദ ഡൗൺ ഓഫ് ദഹ്ര നസ്ലിംഗ് ഇൻ എ വാലി അറ്റ് ദ ഫോട്ട് ഓഫ് ദി ഹിമാലയാസ് ഹിമാലയൻ തായ്വരയിൽ സ്ഥിരമായി നിലകൊണ്ടി നിലകൊണ്ടിരുന്ന ദഹര പട്ടണ പട്ടണം എന്നല്ലോ ആ പട്ടണത്തിനേക്കാൾ ഓൾഡായിരുന്നു ആ ബനിയൻ ട്രീ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആശയം ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ആശയം മൊത്തമായിട്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം മലയാളത്തിൽ അവരുടെ നിൽ അവരുടെ വീട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും ഗ്രൗണ്ടും ഇന്ത്യയിൽ അവ ഇന്ത്യയിൽ അവരുടെ വീട് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും ഗ്രൗണ്ടും ഒക്കെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുടെ അധീനതയിലായിരുന്നു എന്നാലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഭംഗിയുള്ള ബനിയൻ ട്രീ അത് എൻ്റെ അതായിരുന്നു കാരണം ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ അത് കയറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാൽ ഗ്രാൻഡ് മ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെ ഇങ്ങനെ കളി കളിയാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വുമനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കളിയാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് പറയല് ആ ഇംഗ്ലീഷ് വുമൺ ആ ആപ്പിൾ ട്രീ കയറിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഇനിയും ജീവിക്കാൻ അവളെ നൂറ്റി പതിനേഴ് വയസ്സിനെയും കാട്ടിലും ജീവിക്കാമായിരുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു ഇനി ആ മരത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനാണ് അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡസ് ആകെ ബ്രാൻഡസ് ആകെ സ്പ്രെഡായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു ആർച്ചിൻ്റെ ഒരു ആർച്ചിൻ്റെ ഒരു കോളത്തിലായിട്ടാണ് സൈസിലായിട്ടാണ് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് എങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വളഞ്ഞുകൊണ്ട് വില്ലിൻ്റെ പോലെയായിരുന്നു അത് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് എനിക്ക് ഒരു അറ്റമില്ലാത്ത സന്തോഷം നൽകി മാത്രമല്ല ആ ഒരു മരം അവിടുത്തെ അവരുടെ വീടിനേക്കാൾ മാത്രമല്ല ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനേക്കാൾ അതും മാത്രമല്ല ഹിമാലയൻ തായ്വരിൽ സ്ഥിരമായി നിൽക്കൊണ്ടുന്ന ദഹ്ര പട്ടണത്തേക്കാൾ പഴയതായിരുന്നു ആ ബനിയൻ ട്രോയ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം മൈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫാമിലിയർ വാസ് എ സ്മാൾ ഗ്രേ സ്ക്യുരൽ ആർച്ചിങ് ഹിസ് ബാക്ക് ആൻഡ് സ്നിഫിങ് ഇൻ ടു ദി അയർ ഹി സീമിഡ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ടു റിസെൻറ്റ് മൈ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് പ്രൈവസി ബട്ട് വെൻ ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ആം മൈ സെൽഫ് വിത്ത് എ കാറ്റബിൾട്ട് ഓർ എയർഗൻ ഹി ബിക്കേം ഫാൻലിയർ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൈ ഫസ്റ്റ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ കൂട്ടുകാരൻ മാത്രമല്ല ആൻഡ് ഫാമിലിയർ എന്നോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ആളായി വന്നത് വാസ് എ സ്മാൾ ഗ്രേ സ്ക്വറൽ ഒരു ഗ്രേ കളറിലുള്ള സാര നിറത്തിലുള്ള ഒരു സ്ക്വറലായിരുന്നു എന്നോട് ഏറ്റവും അടുത്തത് എൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടായിട്ടും ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിരുന്നത് 
ഇനി അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാണ് ആർച്ചിങ് ഹിസ് ബാഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആർച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില്ലിണ്ടല്ലോ ഒരു വില്ലിങ് വളഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാവുക അതേപോലെ ആയിരുന്നു ഒരു ആരക്കണ്ണൻ്റെ ബാഗ് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആർച്ചിങ് ഹിസ് ബാഗ് ആൻഡ് സ്നിഫിങ് സ്നിഫിങ് പറഞ്ഞാൽ വായു ഊതൂലെ മൂക്ക് കൂടി വായു ഊതുന ഊതി ഊതുന്നതിനാണ് സ്നിഫിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സ്നിഫിങ് ഇൻ ടു ദി അയർ അവൻ അയറിലേക്ക് വായുവിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഊതുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹി സീമിഡ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് അവൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ ആ ഗ്രേ സ്ക്വറിലിനെ അവൻ ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അവസ്ഥ ആ ഞാൻ തന്നെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഹി സീമിഡ് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് അവൻ എന്നെ ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ ടു റിസെൻറ്റ് മൈ ഇൻവേഷൻ ഓഫ് ഹിസ് പ്രൈവസി പ്രൈവസി എന്നാൽ സ്വകാര്യത അവൻ്റെ സ്വകാര്യത്തിൽ റിസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടന്നു കയറ്റം അവൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നു കയറ്റം അവനിക്ക് എന്തായിരുന്നില്ല ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യാസ്കരിന് ബട്ട് എങ്കിലും പക്ഷേ വെൻ ഹി ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് അവൻ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ആം മൈ സെൽഫ് ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ആം ആം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദ്രവിക്കാം ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ആം മൈ സെൽഫ് ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കൂല എന്ന് അവനിക്ക് മനസ്സിലായി വിറ്റ് ഐ കാറ്റബിൾട്ട് കാറ്റബിൾ തെറ്റാല എന്ന് പറയാം നമ്മൾ കാറ്റബിൾട്ടിനെ തെറ്റാല അല്ലെങ്കിൽ ചവണം ആ ചവണ കൊണ്ട് അവൻ ആക്രമിക്കൂല എന്ന് അവനിക്ക് എന്തായി ആ ഗ്രേ സ്ക്വറിൽ മനസ്സിലായി ഓർ എയർഗൺ എയർഗൺ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റബിൾട്ട് കൊണ്ടോ ആക്രമിക്കൂല എന്ന് അവനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഹി ബിക്കേം ഫാൻലിയർ അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ എന്തായി ആ സ്ക്വറിൽ അവനോട് ഫാൻലിയർ ഏറ്റവും മുഴുത്തവനായിട്ട് വന്നു ആൻഡ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ലിവിങ് ഹിംസ് ഹിം പീസസ് ഓഫ് കേക്ക് ആൻഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് ഹി ഗ്രൂ ബോൾഡർ ആൻഡ് ഫൈനലി ബിക്കേം ഫാമിലിയർ എനഫ് ടു ടേക്ക് ഫുഡ് ഫ്രം മൈ ഹാൻഡ്സ് അപ്പോൾ ആൻഡ് വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ലിവിങ് ആൻഡ് വെൻ പിന്നെ ഞാൻ അവനിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്ത് ഹിം അവനിക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പീസസ് ഓഫ് കേക്ക് ഓരോ കേക്കിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രമല്ല ആൻഡ് ബിസ്ക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റുകളുടെയും കേക്കുകളുടെയും കഷ്ണ ഓരോരോ പീസസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ അവനിക്ക് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഹി ഗ്രോ ബോൾഡർ ബോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോങ്ങർ അവൻ എന്തായി സ്ട്രോങ്ങർ ആയിട്ട് നല്ല നല്ല വളരാൻ തുടങ്ങി നല്ലോണം വളരാൻ തുടങ്ങി അവൻ ആൻഡ് ഫൈനലി അവൻ അവസാനം ബിക്കേം അവൻ ആയി തീർന്നു ഫാമിലിയർ ബിക്കേം ഫാമിലിയർ ഏറ്റവും അടുത്തവനായിട്ട് തീർന്നു എനഫ് ടു ടേക്ക് ഫുഡ് ഫ്രം മൈ ഹാൻഡ്സ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരെ അവന് ഫുഡ് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന കൊണ്ടുവന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തി ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ആശയം നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ അവൻ്റെ ആശയത്തിൽ പറയണേ അവൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടും മാത്രമല്ല അവനോട് ഏറ്റവും അടുത്തതായ ഒരു ഫ്രണ്ടുമായിരുന്നത് ഒരു സ്മാൾ ഗ്രേ സ്ക്വറൽ ആയിരുന്നു അവൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ആർച്ചിങ് ഹിസ് ബാക്ക് ആൻഡ് സ്നിഫിങ് ഇൻ ടു എയർ വായുവിലേക്ക് ഓതുകയും വില്ലിനെ പോലെയായിരുന്നു അവൻ്റെ ബാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫസ്റ്റ് അവൻ്റെ സ്വ അവൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് അവൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു കയറിയപ്പോൾ അവൻ അത് അവനിക്കത് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ അവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു തെറ്റാലയോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഗണ്ണോ ഇല്ല എന്നവൻ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് അടുത്ത് വന്നു ഞാൻ അവനിക്ക് കുറെ അവനിക്ക് കേക്കിൻ്റെ പീസസ് പീസുകളും മാത്രമല്ല ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ പീസുകളും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവൻ സ്ട്രോങ്ങർ ആയിക്കൊണ്ട് വളരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അവസാനം അവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരെ അവൻ്റെ അവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരെ ഫുഡ് എടുത്ത് കൊണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് നോക്കാം ബിഫോർ ലോങ് ഹി വാസ് ഡെൽവിങ് ഇൻ ടു മൈ പോക്കറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിം സെൽഫ് ടു വാട്ട് അവർ ഹി കുഡ് ഫൈൻഡ് ഹി വാസ് എ വെരി യങ് സ്ക്വറൽ ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് പ്രോബലി ടോട്ട് ഹിം ഹെഡ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ഫൂളിഷ് ഫോർ ട്രസ്റ്റിംഗ് എ ഹ്യൂമൻ ബിഫോർ ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രയോഗമാണ് ബിഫോർ ലോങ്
എന്ത് തരാൻ തുടങ്ങി ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തിരയാന് അവൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് അവൻ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ തിരയാൻ തുടങ്ങി അണ്ണാറക്കണ്ണന് ആൻഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഹിം സെൽഫ് ടു വാട്ട് അവർ ഗുഡ് ഫൈൻഡ് അത് തന്നെ അവൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമുണ്ടോ എന്ന് തിരയാനും മാത്രമല്ല അത് അതിൽ നിന്നെടുത്ത് കഴിക്കാനും എന്തായി അവൻ തുടങ്ങി ഹി വാസ് വെരി യങ് വെരി യങ് ആയിരുന്നു യങ് ചെറിയൊരു യങ് സ്ക്വയറിലായിരുന്നു ആൻഡ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട്സ് അവൻ്റെ കൂട്ടുകാരും മാത്രമല്ല ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സും പ്രോബലി തോട്ട് ഹിം അവനെ തൊട്ട് അവനെ തൊട്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ അവനെ അവൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സും അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അവനെ തൊട്ട് അവനെ അവനെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ചു എന്താ വിചാരിച്ചത് ഹെഡ് സ്ട്രോങ് വിഡ്ഢിയാണെന്നും ആൻഡ് ഫോണിഷ് പൊട്ടനാണെന്നും വിഡ്ഢിയാണെന്നും ഒക്കെ എന്തായി അവൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫോർ ട്രസ്റ്റിംഗ് എ ഹ്യൂമൻ ട്രസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുക ഒരു മനുഷ്യന്മാരെ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്ന കാരണത്താൽ അവൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സും അവൻ്റെ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ എന്തായി അവനെ കുറിച്ച് വിഡ്ഢി എന്നൊക്കെ കരുതാൻ തുടങ്ങി കാരണം മനുഷ്യ അവർ വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യന്മാർ ക്രൂരന്മാരാണെന്നും അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ എന്താ മാറില്ല ക്രൂരമായി മൃഗങ്ങളോട് ക്രൂരമായി പെരുമാറാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അവൻ ആ ആ ഒരു ബോയ് മൃഗങ്ങളോട് നല്ല സ്നേഹത്തിലൂടെ പെരുമാറിയപ്പോൾ അവനോട് അപ്പോഴാണ് അവനോട് അടുത്തായിട്ട് എന്താ യഥാ സ്റ്റോറിയിൽ വന്നത് അപ്പോൾ അത് അതാണ് അവനോട് അടുക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പം അതുപോലെ നമ്മളും അവണം മൃഗങ്ങളൊന്നും ക്രൂരമായി പെരുമാറാൻ പാടില്ല അപ്പം അങ് അവരങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം തന്നെ എന്താ എന്താണ് അതാണ് മനുഷ്യന്മാർ ക്രൂരന്മാരാണെന്ന് അവർ കരുതിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഫോർ ട്രസ്റ്റിംഗ് എ ഹ്യൂമൺ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താൽ അവരങ്ങനെ കരുതിയത് അവിടെ നമ്മൾ നോക്കണം ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ആശയം നമുക്ക് നോക്കാം അധികമൊന്നും വൈകാതെ അവൻ എൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം തിരയുകയും കഴിക്കാനും തുടങ്ങി അവൻ വളരെ യങ് ആയിരുന്നു യങ് സ്ക്വറിലായിരുന്നു അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും അവൻ്റെ റിലേറ്റീവ് മനുഷ്യനെ വിശ്വസിക്കുന്നെന്ന കാരണത്താൽ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും അവൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സും എല്ലാവരും അവനെ കുറിച്ച് ഫോളിഷ് ആൻഡ് ഹെഡ് സ്ട്രോങ് പൊട്ടനാണെന്നും മാത്രമല്ല വിഡ്ഢിയാണെന്നും ഒക്കെ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത വേർഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥമറിയാത്ത വേർഡുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കമൻറ്റിലായി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് തരുന്ന പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വല്ല ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട്സിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോൻ്റെ അവസാനത്തിലായിട്ടും എൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ക്ലിയർ ആവുന്നതാണ് എല്ലാവരും പാർട്ട് ടൂന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു